Hello, guys! It's Christine and this is our family budget. So, ngayon, pag-uusapan natin yung mga budget snack na pwede nating if you're really on a tight budget or like, hindi naman ganun ka-tight kung still, you're still on a budget kung gusto mong mag-budget, mag-tipid sa mga pagkain na um, healthy na at matipid pa, ba? So, ngayon, isashare ko sa inyo yung mga tips at saka yung mga hacks na ginagawa ko para mas makatipid pa. So, yun. Simula na natin. about sa snacks ni Hagrid kasi matagal ko na gusto itong i-film. So, ngayon, papakita ko na lang sa inyo diretsyo na. Actually, um, mga snacks ni Hagrid, nakikita nyo, minsan, ay, na, no, hindi pala ako bumili ng biscuits talaga. As in, yun yung may advice ko sa inyo, guys, kung talagang nalakas na ko yung boses ko, ha, kasi baka puro ulan yung marinig nyo. Um, pag, ano talaga, pag you're really on a budget, yung tight na tight, huwag kayong mag, um, ano, mag biscuits mga ganun um, yung mga sweets na biscuits kasi mas lalo ko napapagastos pag ganun alam ko yun kasi alam nyo naman before talagang tight na tight ngayon we're, we're still on a budget pero hindi siya ganun ka tight na kagaya before pero still hindi ko pa rin binago yung lifestyle namin um, ganun pa rin nagaka biscuit lang naman sa grid talaga nakakakain na siya na biscuits pag um, ano lang pag may nagbibigay sa kanya yung mga sister in ko, yung um, lolo niya, lola niya, ganun. So, nakaka, um, nakakakain lang siya pag ganun. Pero, if you're really on a tight budget, uh, mas kailangan nyo mga ganitong mga ideas. Uh, and it's very practical. So, makita ko muna sa inyo. So, dito sa ibabaw ng ref, guys, actually, nilagay ko na dito yung mga ano niya. Pero, ito talaga, ito lang muna yung papakita ko sa inyo una. Um, etong snacks na ito. So, this one, itong snack na to, guys, um, nilagyan ko ito mga biscuits. Ito, ito yung nabili ko nung last, yung biscuit na pag maalis kami, ito talaga yung mga on the go na biscuits, yung mga matatabang. At ito, favorite ko to, yung cheese flavored na chi, um, magic flakes. Pero sa nakikita nyo, yung mga biscuits, yung mga matatamis, yung malkies, yung kanyang mga, lahat ng mga sweets na pwedeng kainin na snacks. Ito ko inilalagay lahat kasi itinatago ko yan. Because ito yung tip ko sa inyo guys. Pag ano, uh, pag mga ganitong mga, mga sweets, hindi pwedeng nakablend sa, sa baba. Yung nakikita lang ng mga bata, hindi pwede. Kasi um, malaki yung posibilidad na kuha lang sila ng kuha. At yun yung nagiging reason na madaling maubos yung snacks. At mad mad madalis itong makataba itong mga ganto, mga biscuits na mga matatamis. Yung mga ganto. Kaya ito yung binibili ko yung nung last nakabili ata ako nung mga ano yung mga yung, yung mal, mga small sizes lang yung junior yun pero hindi ko siya dinidisplay tinatago ko siya eh, kasi isa din yun sa ano eh um, may nabasa kasi ako ng ganun na parang ano ba parang tinitrick din tayo ng mga ng mga ganyan so yan yung trick na dapat natin gawin itago natin siya kasi pag naka-display na siya even tayo mga matatanda mas naaakit tayo pa nakikita tayo ng mga pagkain dyan sa ating yung nakikita lang talaga natin na pag, pag dumadaan tayo, nakikita natin yung parang na-attract tayo na gusto tayong kainin kahit hindi naman tayo gutom kinakain natin, di ba? So yun yung reason, bakit kailangan siya itago? Ita, itatago natin siya dito sa ibabaw ng ref So dyan ko siya tinatago sa ibabaw ng ref na hindi maaabot ni Hagrid at minsan alam nyo ba um may may mga instances, may mga may mga uh, times na nakakalimutan ko na meron pa kami mga biscuits diyan sa ibabaw. Kasi pag pag wala na, nawawala sa isip ko na meron pa pala kaming stocks ng biscuits. Pag for example, gutom na gutom ako, maghahanap ako. Usually naghahanap ako sa ref or sa diyan sa may mga ano namin lagayan. Hindi ako nag nakminsan nakakalimutan ko especially kung nakatago siya. Mas maganda nga eh, yung may cover. Huwag yung, pag naglalagay kayo ng mga snacks, huwag yung transparent, like sa mga sweets. Kailangan ano siya, talagang cover na cover para may ano kasi, may chance na parang makakalimutan mo siya. Hindi naman makakalimutan na hindi mo na siya makakain. Pero, um, pag may times na, na parang gusto mong kainin, hindi ka maka-attract agad sa kanya. So, trick talaga yan guys, I swear. Sobrang effective niyan. Si Hagrid, um, 
na, na ano ko na to, try and tested yun na talaga siya. Pag naka-display lang yung mga biscuits siya, yun, or yung mga sweets, kuha lang siya ng kuha. Pag, para pag, like, for example, boring lang siya, actually, hindi talaga siya gutom, pero boring lang, kumukuha lang siya dyan. Unlike, kung ang nandiyan sa ibabaw, ako lang yung nakakalam, at kung gusto yung kumain, ako lang yung kukuha. At saka, once a day lang, dapat siyang kumain sa umaga. Or minsan, twice, pag talagang wala ng snacks, So, ayun. And this one, eto, nakikita nyo naman siguro talaga ito sa vlog, yung lagay ng cereal namin, na I like um, sa cereal ni Hagrid. So, inilagay ko siya dyan, yun yung mga butas-butas niya dyan. And this one naman, is, um, eto yung mga, nakikita nyo ba parati sa vlog, yung on the go, na ito talaga yung pinaka the best na snacks na pwede kong may bigay sa kanya. I mean, eto, eto talaga yung pinaka on the go na ko na snacks. Kasi, Every time na nagmamadali na kami, yung mga ganyan. Or, um, kukunin ko si Hagri tapos may, may pupuntahan pa kami isang lugar na alam kong um, iiyak na naman siya kasi ayaw niyang pumunta doon. So, eto yung binibit-bit ko lagi. As in lagi. Kasi, um, nai-entertain kasi siya nito. And also, uh, matagal siyang, matagal niya nangunguya, matagal niya nauubos. Talagang medyo, medyo may... Mas mahaba-haba pa yung time na, alam mo yun, <laughs> hindi siya um, mabagot kasi may kinakain siya. So, ito talaga yung pinaka-on the go. At, kaya nilalagay ko siya sa ziplock. Kasi pag-aalis kami, as in, kinukuha ko na lang diretso ito, nilalagay sa bag. As in, sobrang-sobrang convenient, guys. You must try this one. Kasi sobrang convenient niya. Pwede kayo mag-try ng iba-iba. Um, ito lang, um, ito lang yung um, var variation for now. Ang um, ito lang ito ito lang yung ano niya choice choice walang ibang choices ito lang pero next time bibili ako ng ibang choices na pwedeng kung may lagay sa Ziploc bag and then nakalagay yan sa dito sa dito pa rin sa ibabaw and then yung sis uh, cereal and ang cereal naman niya guys um so umaga lang kumakain siya niyan nililagay niya ng gatas or what So, sa pang snacks lang talaga siya yung cereal, hindi talaga yung pang breakfast. If you're really on a tight budget, huwag kang bilibili ng mga, o bili ng bili ng mga sweets ha. Kasi mas lalo nagugutom yung bata. Uh, pwede, kang gumaw, pwede kang magluto ng saging. A ako talaga nakikita nyo din sa vlog lagi na parati kong nagluto ng saging. Kasi yun mas nakakabusog, mas healthy. And uh, bread with, teka lang na, yung burger bun. Yung burger bun na ginagamit ko. Ako oh, pinaflop na nga ito eh. Isa na lang kasi yung natira. Ito yung burger ba na ginagamit. Kinilalagyan ko yan ng egg. And, pag gumalis lang kami, like, pag kailangan ng snack si Hagrid, ay may activity sa school, yan nagdadala ko ng ganyan. Tapos, pinapalaman, pinapalamanan ko niya ng, ng um, uh, ang tawag dito, sunny side up na egg. Yun yung pinapalaman ko sa kanya. Or cheese, and also, yung mga ganun. Also, guys, isa pang snack sa pwede kong ma-share sa inyo is really yung pancake. Um, as in, sobrang, <laughs> sobrang convenient din yun ng pan pancake. Kung, if you're really a uh, busy mom, or kahit hindi naman ganun ka busy, kasi may mga nanay talaga na as yung, ha, yung full time talaga sila sa, ano nila, pag-aalaga sa mga anak. Um, yun, pero, pero mas kung kagaya ka sa akin, meron akong nigo, may mga negosyo, may mga ano. So, sobrang convenient sa akin yung meron na nakakain ka agad diretso dyan sa refrigerator. Diba? Yung pancake, pwede naman ilagay sa refrigerator, ilagay mo sa ziplock or whatever na pwede mo malagyan. Ilagay mo sa refrigerator. Si Hagrid, wala siyang pili. Mas, mas, mas nasasarapan siya pag bigay sa refrigerator. Yun, sa fruits naman, yun, isa din yun sa naka, kaya marami na tanong sa akin bakit nagkakasya yung pera namin bakit mo na pagkakasya yung ganyang budget sa isang, sa isang week so yun nga yung mga ginagawa ko so yung mga ganyan na mga snacks kasi sobrang ano guys ha sa mga nanay dyan alam na alam natin yan na yung snack talaga yun yung malaking nakabawasan doon sa ating budget sa pang araw-araw or sa isang week kasi sobrang laking kabawasan niya kasi syempre kailangan natin baka inin yung mga, yung mga anak natin pero syempre naghahanap tayo ng mga alternative na pwede natin ipalit na um, hindi naman ganun kagastos hindi ba and yun yung fruits isa din yun sobrang importante ninyo yung fruits na yung mga kabusog si Hagrid lang ngayon hindi na siya ganun ganun ka um, hindi na ganun hindi na siya ganun ka bet yung but still yung apple pinapakain ko pa rin sa kanya Uh, pag may gusto siyang kainin, 
kailangan niyang kumain ng half ng apple bago niya makain yung isang gusto niyang kainin. So, ganyan yung ginagawa ko sa kanya para ma-first, ma-first, ma-first ko siya na, hindi na ma-first, pero parang ma ma pinag kasi pinapaintindi ko sa kanya na kailangan niyang kumain ng fruits, ganun. Um, yun. So, yun lang guys. Sana yung makatulong yan sa inyo. Try to try and test it. Ganun talaga siya. Kasi alam niya naman kung mahilig ako mag-experiment. Mahilig ako mag-research. Um, ganun. And talagang tinatry ko siya sa sarili ko. At sobrang effective naman siya. And then yun. So, I hope you guys enjoy. Follow niyo pala ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. And um, sumali din kayo sa ating Facebook group, Our Family Budget Christine Group. And... Lahat ng hindi nilagay ko sa description box. And see you in my next video, guys. Baboosh! Say mong baon. Cereal. Cereal.